இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த சார்வரி ஆண்டின் ஆடி மாதம் அப்படின்னு சொல்கிற தட்சிணாயின புண்ணிய காலம் தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்குங்க அந்த வகையில் நாளைய தினம் இருபது ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கக்கிழமை அமாவாசை திதி வருது சக்தி வாய்ந்த திங்கக்கிழமை வந்திருக்கும் ஆடி அமாவாசை பார்த்தீங்கன்னா முக்கோடி தேவர்களும் ஆசி தரும் அந்த நேரத்தை நீங்கள் தவற விடாதீர்கள் அப்படிங்கிற தகவலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாகவே திங்கக்கிழமையில் வர அமாவாசை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்ததாக சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சோமவார அமாவாசை அப்படின்னும் சர்வ அமாவாசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஆடி மாதத்தில் இப்படி வந்திருப்பது ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்ததுங்க இந்த சோமவார அமாவாசைக்கென்று நிறைய சிறப்புகள் நன்மைகள் வழிபாட்டு முறைகள்னு நிறைய இருக்குது நாளைய தினம் வரக்கூடிய அமாவாசை திதி பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவே ஆரம்பித்து திங்கக்கிழமை இரவு வரையும் இருக்குதுங்க அதனால தான் இது சர்வ அமாவாசை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது பொதுவாகவே எல்லார் ஊர்லேயுமே அரச மரமும் வேப்ப மரமும் ஒன்றி இருக்கும் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கீழே நிறைய நாக சிலைகள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அமாவாசை திதியில் மொத வேலையாக காலையில் நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்கு இந்த மரத்துக்கடியில் நாகலிங்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு அபிஷேகம்லாம் பண்ணி தீப தூப ஆராதனை பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக முக்கோடி தேவர்களின் ஆசையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இவ்வாறாக அமாவாசை திதியில் நீங்கள் அரச மரம் வேப்ப மரம் இருக்கும் இடத்துல இருக்கும் நாகலிங்கங்களுக்கு பூஜை பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்கும் திருமணம் ஆகவே இல்லை தடைப்பட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் விரைவில் நடைபெறும் கடன் தொல்லை அகலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறத்துக்கு எது தடையாக இருக்கிறதோ அந்த தடைகளெல்லாம் விலகி நன்மைகள் நடைபெறும் அவ்வளவு அற்புதமான நேரம்தாங்க அது அமாவாசை அப்படின்னா பித்திருகளுக்கு தானே திதி கொடுக்கணும் முன்னோர்கள் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நாகலிங்கத்துக்கு பூஜை பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் பண்ணலாங்க அதற்குண்டான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் இப்போ கோயில்லாம் திறக்கலை அரச மரம் வேப்ப மரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே தான் இருக்கும் இருந்தாலும் எங்கள் ஊரில் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க வீட்டில் இருந்தபடியே சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகங்கள் பூஜைகள் அனைத்தும் பண்ணலாம் அப்படி இந்த ஆடி அமாவாசையில் எங்களால் தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிவன் கோவில் திறந்திருந்தா அங்கே போய் இறந்தவர்களின் பேரை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணலாங்க காலையிலேயே எழுந்து நீராடி விட்டு உங்களுடைய அன்றாட வேலைகளெல்லாம் முடித்து விட்டு சரியாக ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணிக்கு பூஜை அறையில் அமர்ந்து வடக்கு திசை நோக்கி ஒரு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் பக்கத்திலே மஞ்சள் பிள்ளையாரை நிச்சயமாக நீங்கள் கொஞ்சம் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் தேங்காய் மூன்றையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து இறந்தவர்களின் படம் இருந்துச்சுன்னா அதை கொண்டு வந்து முன்னாடி வச்சு அதுக்கு பூக்கள் வச்சுக்கோங்க தர்ப்பணம் நீங்களே கொடுக்கலாங்க பச்சரிசி எள்ளு வெள்ளம் மூணையும் நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த இறந்தவர்களின் படம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாழை இலையை போட்டு மூணு உருண்டைகளாக அதை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க தர்பப்பில் வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கையில் கொஞ்சம் அப்படியே மோதிரம் மாதிரி கட்டிக்கோங்க உங்கள் முன்னோர்களோட பேர் தெரியும் அப்படின்னா அந்த பேரை சொல்லி அந்த உருண்டை மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க அவ்வளவு தாங்க அப்புறம் தீப தூபம் ஆராதனையெல்லாம் காட்டி உங்கள் பூஜையை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் இந்த தர்ப்பணம் கொடுத்ததில் பக்கத்தில் வந்து பசு மாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கிணறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த கிணத்தில் போய் இந்த தர்ப்பணத்தை நீங்கள் போட்டுடலாம் அவ்வளவு தாங்க உங்களுடைய முன்னோர்கள் நாளைய தினம் பூலோகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க இந்த தர்ப்பணத்தை மனதார ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவார்கள் அதுவும் ஆடி மாதத்தில் திங்கக்கிழமை வந்திருக்க இந்த அமாவாசை திதியில் தவறாமல் இப்படி நீங்கள் பித்திர தர்ப்பணம் கொடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குடும்பம் வாழையடி வாழையாக தலைக்கும் என்றே சொல்லலாம் அதே போல் இந்த தட்சிணாயின புண்ணிய காலத்தின் முதல் அமாவாசையான நாளை ராமேஸ்வரம் திருவெண்காடு கோடியக்கரை வேதாரண்யம் ஆகிய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தர்ப்பணம் செய்யவும் கடலில் நீராடவும் மக்கள் திரளாக வருவார்கள் அநேக ஆலயங்களில் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெறும் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை திங்கக்கிழமை வந்திருப்பது அடுத்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடசக்கலை நேரமும் வருகிறதுங்க அந்த சோடசக்கலை நேரம் அப்படிங்கிறது
உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் அது தீர்க்க இது பெரும் உதவியாக இருக்கும் ஆக மொத்தம் சோடசக்கலை நேரமும் ஆடி அமாவாசையும் சேர்ந்து வரும் அபூர்வமான நாள் நாளைனே சொல்லலாம் அதே போல அமாவாசை திதியன்று காகத்திற்கு உணவு வைத்த பிறகே நாம் உணவு உண்ண வேண்டும் முன்னோர் வழிபாட்டுக்கு உகந்த அமாவாசை தினத்தில் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் அதே போல பித்திர்களுக்கு கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குபவர் மகாவிஷ்ணு அவரை துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுவது ரொம்பவே விசேஷமாகும் ஆடி அமாவாசை என்று பித்திர்கள் வழிபாட்டின் போது வீட்டில் முன்னோர்களின் படத்துக்கு துளசி மாலையோ துளசி இலையோ சமர்ப்பிப்பது ரொம்பவே சிறப்பு இது மகாவிஷ்ணுவை மகிழ்விக்கும் இதனால் பித்திர்களுக்கு விஷ்ணுவின் ஆசை கிடைக்கும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியில் தமது சந்ததியினரை வாழ்த்துவார்கள் அதன் மூலம் நமது துயர் நீங்கி வாழ்வில் சுபிக்ஷம் ஏற்படும் இந்த ஆடி அமாவாசை ஏன் இவ்வளவு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் அப்படிங்கிறது பிதூர் காதகன் நமக்கு தெரியும் சந்திரன் மாதுர் காரகன் இவர்களை சிவசக்தி சொரூபமாகவே சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன இந்த இரண்டு கிரகங்கள் சேரும் நாளையே அமாவாசை என்றும் ஜோதிட நூல்கள் கூறுகிறது அதிலும் சந்திரனின் வீடான கடகத்தில் சூரியன் சந்திரனுடன் சேர்வது மிகவும் விசேஷமான ஆடி அமாவாசை ஆகும் பித்ரு காரகனின் நாளான திங்கள்கிழமையில் ஆடி அமாவாசை வருவது கூடுதல் சிறப்புனே சொல்லலாம் நமது முன்னோர்களான பித்திர்களுக்கு நினைக்கிற போதெல்லாம் பூலோகத்திற்கு வர முடியாதுங்க ஆனால் அமாவாசை மாத பிறப்பு இறந்தவர்கள் திதி மற்றும் மகாலய பட்ச தினங்களில் தான் அவர்கள் பூலோகத்திற்கு வர அனுமதிக்கவும் படுவார்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க அமாவாசை என்று ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் அந்தந்த வீட்டு பித்திர்கள் வந்து நின்று கொண்டு காத்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எல் கலந்த தண்ணீரை தர வேண்டும் இதனால் அவர்கள் மன மகிழ்ந்து ஆசிர்வதிப்பர் இவ்வாறு செய்யாவிட்டால் பித்திர்கள் வருத்தப்படும் போது அது பித்ரு தோஷமாக நம்மளுடைய சந்ததியினரின் ஜாதகத்தில் அமைந்துவிடும் பொதுவாகவே ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் பலம் குறைந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சுகமாக வாழ துணை புரிவது தெய்வாம்சம் பொருந்திய அவர்களுடைய முன்னோர்கள் தான் அதனால தான் இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வழிபடும் முறைக்கு பிதுர் தர்ப்பணம் அல்லது சிராத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம் மூன்று தலைமுறையில் உள்ள முன்னோருக்கு செய்கின்ற ஆராதனை நம்மையும் நம் சந்ததியினரையும் இனிதே வாழ வைக்கும் என்கிறது கருட புராணம் அதனால் நம்மளுடைய முன்னோர்களில் ஒருவர் இறந்தால் அவர்களுடைய திதி பச்சம் தமிழ் மாதம் அறிந்து ஒவ்வொரு தமிழ் வருடமும் அதே திதி என்று அதாவது ஆங்கில தேதிக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறி வருங்க அதனால் அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு குடும்பத்தார்கள் பிண்டம் செய்து வைத்து படைப்பதே சிராத்தமாகும் இதனால் குடும்பத்தில் சகல தோஷங்களும் நிவர்த்தியாகும் இந்த தர்ப்பணத்தை இதே போல அமாவாசை திதிகளிலும் செய்து வந்தால் மிக பெரும் நன்மைகளும் உண்டாகும் இந்த புனிதமான தர்ப்பணங்களை செய்யாமல் இருந்தால் குழந்தையின்மை கருக்கலைவு குடும்ப தகராறு ஆரோக்கிய குறைபாடு அகால மரணம் திருமண தடை வறுமை கடன் வேலையில்லா நிலை தீய பழக்க வழக்கங்கள் ஊனமுற்ற குழந்தை பிறப்பு மூளை வளர்ச்சி குறைவுள்ள குழந்தை பிறப்பு போன்ற நமக்கு விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் குடும்பத்தில் நடைபெற்று நம் நிம்மதியை குலைத்துவிடும் என்றே சொல்லலாம் இவை அனைத்திற்கும் காரணம் பித்ரு தோஷம் மாத்ரு தோஷம் நாதி தோஷம் பந்து தோஷம் புத்திர தோஷங்களாகவே திகழ்கின்றன இவை முறையற்ற வாழ்க்கை தேவையற்ற கோபம் மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் தற்கொலை சிந்தனை உடல் வழி போன்றவற்றை உருவாக்கி நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையை தந்துவிடும் இந்த பித்ரு தோஷத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது முதலான இடங்களில் ராகு அல்லது கேது இருந்தால் நீங்கள் பிதுர் தோஷத்துடன் பிறந்துள்ளதாக அர்த்தம் அதே போல சூரியன் மற்றும் சந்திரனுக்கு கிரகண தோஷத்தை தரும் ராகு மற்றும் கேது சூரியனோடும் சந்திரனோடும் இணைந்து நிற்பது மற்றும் சூரியனும் சந்திரனும் ராகு கேது சாரத்தில் நிற்பதும் போன்றவை பிதுர் தோஷத்தை உறுதி செய்கின்றன அப்படி ஜாதகத்தில் தோஷம் இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் திருப்புல்லானி போன்ற இடங்களில் திலகோமம் செய்வது மற்றும் பிண்ட சிராத்தம் செய்வது பித்ரு தோஷத்தை போக்கும் என்கிறது சாஸ்திரம் அதிலும் இதுவரை நீங்கள் தர்ப்பணம் செய்யாமல் இருந்தாலும் இந்த ஆடி மாதத்தில் வந்திருக்கும் இந்த அமாவாசை என்று பிதிர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுவரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்காமல் இருந்த தர்ப்பணத்திற்கும் சேர்த்து உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் அதாவது முழு மனதாக முன்னோர்களின் ஆசையை பெறலாம் இதில் யாருக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்குங்க அது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தகப்பனார் தன் தாத்தா கொள்ளு தாத்தா 
தன் அம்மா தன் பாட்டி தன் கொள்ளு பாட்டி அம்மாவின் கோத்திரம் அவர்களின் பரம்பரை அப்பாவின் கோத்திரம் அவர்களின் பரம்பரை என்று பனிரெண்டு பேர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் யாரும் இல்லாத ஆதரவற்று இருந்தவர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்வது மிகவும் விசேஷமாக சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அதனால் நாளைய தினம் நல்ல காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லும் தண்ணீரும் கொடுத்த பிறகே செய்யலாம் என்றும் கூறுவார்கள் இதற்கு குறிப்பிட்ட காரணம் என்றும் எதுவும் இல்லை இருப்பினும் சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கும் நாளே அமாவாசை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் சந்திரன் தேய்பிரையிலிருந்து விடுபட்டு வளர்ப்பிரைக்கு செல்லும் நாள் அதனால் நீங்கள் செய்யும் தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலே அமாவாசை தினத்தில் தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வேலையை செய்ய சொல்லுவாங்க சந்திர பகவான் பார்த்தீங்கன்னா விராட புருஷன் ஆகிய பெருமாளின் மனதிலிருந்து தோன்றியவர் சந்திரன் சந்தோஷமடைந்தால் மனதும் சந்தோஷமடையும் சந்தோஷமான மனதுடன் நாம் செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே நல்லபடி வெற்றி பெறியும் அமாவாசை நாளில்தான் சந்திரன் சந்தோஷம் அடைகிறாராம் ஏனென்றால் நாளை முதல் நாம் உலகத்தை பார்க்கலாம் என்ற ஆசையும் ஆர்வமும் தான் சந்திரனின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் சந்திரன் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் இந்த நாளில் நாம் செய்யும் தர்ப்பணங்கள் நம் பித்திர்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியை தரும் என்பதற்காகவே இந்த அமாவாசை தினம் இவ்வளவு சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால் நாளைய தினம் அதுவும் திங்கக்கிழமை வரக்கூடிய இந்த ஆடி அமாவாசையை தவறவிடாமல் அனைவரும் பயன்படுத்தி தேவர்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மேலும் இந்த தகவல்களை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ